வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குதிக்கால் குதிக்கால் வலி வீக்கம் அது சம்மந்தமாக அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குதிக்கால் வலி ஏங்க வருது குதிக்கால் ஓவர் வெயிட் அப்படி இருந்தால் குதிக்கால் வலி வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கால்சியம் பத்தலைனாலும் குதிக்கால் வரும் கால்சியம் அதிகமாக இருந்தாலும் வரும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா குதிக்காலில் ஒரு எலும்பு எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கால்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அதை அந்த எலும்பு எலும்புகளோட அந்த கால்சியத்தோட தன்மை அதிகமாகி அதில் ஒட்டிக்கும் அந்த எலும்பு கிட்ட அப்படி இருக்கும்போது அந்த வழி தாங்க சில பேரால் தாங்கவே முடியாது மற்றதுக்கான தீர்வுனா ஓரளவு குதிகால் வழியில் கொடுக்கும்போது பிரச்சனை சரியாகப்படும் அக்குபஞ்சர் நல்ல ரெமெடியாக இருக்கும் கூட இருக்க அங்கே யாராவது அக்குபஞ்சர் குதிகால் வழினாவே அக்குபஞ்சரை போய் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும் அக்குபஞ்சர் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த குதிகாலுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா இந்த குதிகால் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுப்போம் பேக் சைட் இந்த குதிகால் இருக்குன்னா இப்படி இருக்குனா பேக் சைடில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருவோம் எங்கே இல்லை குதிகாலில் சொல்கிறேன் என்னால் காட்ட முடியல மேபி வந்து நீங்கள் அக்குபஞ்சரை போய் பார்த்தீங்கன்னாவே அவங்க அதற்கான பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி போட்டுருவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் சில பேருக்கு உடம்புல வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் குதிகால் வலி வரும் அது எப்படின்னா பித்தம் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பித்தம் அதிகரிக்குன்னாவே உடம்புல வெப்பத்தன்மையும் காட்டுத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்குன்னா பஞ்சபூத தன்மையில் இந்த தன்மைகள்லாம் மாறுபாடு அறியும்போது கு குதிகால் வலி வரும் அதாவது சொல்கிறது நான் மெட்டல் சொல்கிற காற்றோட தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் எப்போவுமே அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு குதிகால் வலி வந்துடும் நீங்களாம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு நல்ல உடம்புல ஆக்சிஜன் சப்ளைவை நல்லா சுற்றி படுத்துக்கணும் ஒரு பிராணாயாமம் செய்கிறது நடக்கிறது எட்டு போட்டு மாதிரி நடப்பாங்க தெரியுங்களா பார்த்துருப்பீங்கள நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி நடக்கிறது வெறும் தரையில் நீங்கள் குதிக்கால் வலி இருக்குன்னா கொஞ்சம் நேரம் போய் மணல் கடல் கடல் பரப்பு இருக்குது தெரியுங்களா மணலில் பீச்சில் நடங்களேன் வலி சரியாகப்படும் நம்ம எர்த்தோட கனெக்டிவிட்டி வச்சுக்கணும் நம்ம உடம்பு எர்த்து அதாவது என்ன சொல்கிறோம் மண்ணால் ஆனது அந்த மண் மண் பூதத்தோட சமநிலை போகும்போது அந்த சமநிலை கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல வெளி காற்று சுவாசிக்கும் போது அந்த காற்றோட வேரியேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு புளிப்பான உணர்வுகளை தவிர்த்துறது நல்லது அதிகமாக கால்சியம் இருக்கிறதையும் ரொம்ப ரிச்சான ஃபுட்ஸ் அது மாதிரி எடுத்துக்க வேணாம் டெய்லி இந்த விட்டமின் சொல்லுவாங்க தெரியுமா கால்சியம் மட்டுமே டேப்லெட்டாக சாப்பிட்றது ஒரு பிரச்சனைனா கால்சியம் மட்டுமே டேப்லெட் வருது இன்னொரு பிரச்சனை அயன் மட்டுமே டேப்லெட்டாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக அந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கக்கூடாது ஒரே மாதிரியாக நமக்கு வந்து எல்லா உணவில் வந்து எல்லா சுவையும் கலந்து எல்லா விதமான மினரல்ஸும் கலந்து ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்ம உடம்புல நோயிலேருந்து பாதுகாப்பு பெற முடியும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது வேறு வழியே இல்லை நம்ம தான் ஒரே உணவாக ஒரே மாதிரியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகும் அது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சேர்ந்து அதோட கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கு அது எங்கே அதுக்கு வழி இருக்கோ எங்கே நமக்கு எங்கே வீக்காக இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த பஞ்சபூத சக்தியில் அதோட அழுத்தத்தை கொடுத்து நமக்கு வழியை உணர்வாக கொடுக்குது வழி வர்றது நல்லது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துதில் உங்கள் உடம்பு கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்குன்னு உடனே பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே பெயின் இருந்தால் அக்கு பஞ்சிட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து இந்த பெயினுக்கான என்னென்ன ரெமெடின்னு பார்க்கலாம் குதிக்கால் வலிக்கு வெற்றிலை வைத்தியத்தில் என்ன தீர்வு அடுத்து வந்து ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸில் என்ன தீர்வு அதனால் உங்கள் சூஜக் பற்றி சொல்லியிருக்கேனே கரஸ்பாண்டன்ஸில் லெஃப்ட் சைடில் சொல்கிறதுல அந்த ஒரு விஷயம் முதல்ல வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் என்னென்னா பெயின் இப்போ குதிக்காலோட என்ன குதிக்கால் வலிக்கு என்ன மாதிரி ரெமெடின்னு பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது குதிக்கால் வலி இருக்குது வீக்கம் இருக்குது ரெண்டு விதம் நான் மூணு எரிச்சல் பாதை எரிச்சல்னு சொல்லுவாங்க பாதத்துக்கும் சேர்த்துக்கலாம் குதிக்கால் மட்டும் எரியாது சில பேருக்கு பாதமே எரிச்சல் அந்த எரிச்சல் கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து குதிக்காலில் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வெற்றிலை அதாவது ரெண்டு கசகசா இல்லை மூணு ரெண்டு இல்லை மூணு கசகசா சும்மா ஒரு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மூணு ஜீரகம் ஒரு நாலு வெந்தயம் என்னென்ன காலில் குதிக்காலில் வீக்கம் இருக்குது இல்லை கணுக்காலேருந்து வீக்கம் இருக்குது கால் வீக்கத்தில் இருக்குது அந்த கணுக்காலனா ஒரு வெற்றிலை ரெண்டு கசகசா மூணு ஜீரகம் நாலு வெந்தயம் அப்படி நாம் வச்சுங்க ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு சரிங்களா க நாங்கள் கசகசா எண்ணி எடுக்க முடியுமா எடுத்துக்கலாம் ஒரு 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 சிட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன் இதை எடுத்து வெற்றிலை வச்சு மடித்து மென்று நான் எப்போவுமே சொல்கிற முறை தான் உமிநீரை துப்பணுமா வைக்கணுமா இல்லை அதை
எரிச்சல் உணர்வு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரெமடி தான் அது என்னென்னா ஒரு வெற்றிலை ஒரு ஒரு வெற்றிலை மூணு மூணு கசகசா அடுத்து வந்து ஒரு உப்புகள் இதில் வந்து ஒரு வெற்றிலை ஒரு உப்புகள் மூணு கசகசா இதை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட வலியும் சரியாகப்படும் வலினா அந்த ரொம்ப இதாக இருக்குல்ல வலி எரிச்சல் முக்கியமாக எரிச்சல் உடனே காணாமல் போயிடுங்க இதை சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ஒரு வெற்றிலை மூணு கசகசா ஒரு உப்புகள் வச்சு மென்று வெற்றிலை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணி சாப்பிடணுமோ அந்த ஒரு முறையில் வெற்றிலை சாப்பிட்ற முறையில் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட பாத எரிச்சல் அந்த குதிக்கால் எரிச்சல் உடனே நின்று போயிடும் வலி வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சி போயிடும் இதை ரெண்டு ரெண்டு வேலை எடுத்துகிட்டு வரும்போது வலி குறைஞ்சி போயிடும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ரெமடியும் சொல்லியாச்சு எது எதுக்கு சொல்லிட்டேன் வீக்காக இருந்தால் எப்படி சாப்பிட்ணும்னு சொல்லிட்டேன் வலி எரிச்சலுக்கான தீர்வும் சொல்லியாச்சு ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இது நான் சரி இதை செய்கிறேன் மேடம் எனக்கு வச்ச சில பேர் எனக்கு இது கிடைக்காதே வெற்றிலை கிடைக்க ஃபாரின்லேருந்து அவ்வளோ ஃபோனுங்க எனக்கு எனக்கு இது கிடைக்கல மேடம் இந்த பொருள் என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் சொல்கிறேன் அங்கே கிடைக்கிற பொருள் ஏதாவது அங்கே கிடைக்கிற ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்டு இல்லை பொருளை எப்படி சாப்பிட்லாங்கிறத பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் இந்த வீடியோஸ் பேச முடியாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எண்ணெய் ஒட்டணும் விரல்களில் குதிக்கால் இருக்குல்ல அதில் ஒட்டினா எப்படி வலி சரியாக போகுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த குதிக்காலில் கால் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு வரல் சொல்லியிருக்கணும் அது இடது இடது பக்கம்தான் இடது கையை தான் எடுத்துக்கணும் இடது கை நம்ம உடலோட பிரதிபலிப்பு இது வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கரஸ்பாண்டன் இது தலை இது பார்த்திங்கன்னா இதோட உங்களோட ரைட்டு ரைட் லெக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் லெக்கு இப்போ எந்த பாதத்தில் எங்கே வலி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு வலது பக்கம் வலி இருந்தால் மோதிர விரல் இடது பக்கம் வலி இருந்தால் நடு விரல் நடு விரலோட இந்த கால் தானே இதோட இது இப்படி வைக்கிறோம் பாருங்கள் இது தானே கீழே பதியுது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது தொடைப்பகுதி இது முழங்கால் இது கணுக்கால் இந்த இடத்துல இருந்து கணுக்கால் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ கணுக்காலில் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பாதம் பகுதி இங்கே எல்லாம் விரல்கள்லாம் வந்துடும் இந்த இடத்துல இந்த சைடில் அழுத்தி பார்த்திங்கன்னா குதிக்கால் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி அழுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் பேக்லேயும் இருக்கும் பிரச்சனை இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக் சைடு இருக்குல்ல அதனால் நமக்கு இருக்குது இந்த குதிக்கால் பாதம் இங்கேருந்து பேக் சைடு தான் வரும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இது பேக் சைடு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த விரல் இந்த இந்த முதல் ரேகை இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு விரலையும் முதல் ரேகை இருக்குல்ல இதை நல்லா போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணி விட்ருங்க ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கும் இது என்ன மேடம் குழப்புறீங்க இங்கே பின்னாடி முன்னாடின்றீங்களா அதனால் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த ரெண்டு குதிக்கால் வலி இருக்குது இல்லை கணுக்கால் வலி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணிக்கோங்க வலிக்குதுன்னா எப்போவுமே மிளகுங்க ஞாபகம் வச்சுங்க மிளகு மைக்ரோபர் ஸ்டேப் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றுமே இல்லை ஈஸியான மெத்தடு இதில் ஒட்டி இந்த டேப் எடுத்துக்கோங்க டேப் எடுத்துகிட்டு இந்த மிளகை இப்படி ஒரு பேக் பண்ணிக்கோங்க மிளகை பேக் பண்ணிவிட்டு முக்கியமாக இந்த இதை பாருங்கள் இந்த கோடு இருக்குல்ல இந்த கோட்டு பகுதியில் நம்ம படுற மாதிரி இருக்கணும் மிளகு ரெண்டு பக்கமும் பின் பக்கமும் வரணும் முன்னாடி கு நமக்கு பாதம் வழினா பின்னாடி தான் பிரச்சனை அதனால் வந்து ஃபுல்லாகவே எடுத்து ஒரு மிளகை எடுத்து நல்லா சுற்றி விட்ருங்க ஆக்சுவலாக வந்து பேக் சைடும் பேப்பர் வேணும் பேக் சைடு பேப்பர் வைக்காமல் இருக்காதிங்க பேக் சைடும் பேப்பர் வச்சு முழுசாக போனால் போதும் என்னடா மிளகு இவ்வளோ செலவாகுதுன்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் தானே ஒரு நாள் நமக்கு வலி சரியாக போச்சுன்னா நம்ம வந்து டாக்டர் கொடுக்குற ஃபீஸை விட இது கம்மியாக தானே செலவாகும் சரிங்களா இப்படி ஃபுல்லாக ஒட்டிடுங்க அப்புறம் வேணா இன்னொரு டைப் வேணால் கூட கூட இன்னொரு தட்டி கொஞ்சம் டைட் டைட்னஸ் வேணால் எடுத்து சுற்றிங்க நான் ஃபுல்லாக நான் நான் உங்ககிட்ட காட்டுற அவசரத்துக்காக நான் இப்படி சுற்றிருக்கேன் நீங்கள் பொறுமையாக வீட்டில் எடுத்து ஃபுல்லாகவே பேக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ரைட் லெக்னா இந்த மோதிர வரல லெஃப்ட் லெக்னா இது இந்த ஒரு மெத்தட் ஆகிடுச்சா இது ஓகே இது எதுக்காக வலிக்காக சரியாக போச்சு அடுத்து என்ன செய்யுது வீக்காக இருக்கும் மேடம் எனக்கு காலில் வீக்காக இருக்குது எரிச்சல் வருது எனக்கு பாதத்தில் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இதே தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை மிளகை எடுத்துருங்க மிளகை எடுத்துகிட்டு வெந்தியம் இருக்குது தெரியுங்களா ஓகே இதை பாருங்கள் வெந்தியம் சேம் மெத்தட் தான் அதே மாதிரி அந்த டேப்பில் போட்டு சுற்றி வெந்தியத்தை சுற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல சுற்றும்போது அங்கே இருக்க வீக்கம் சரியாக போயிடும் அடுத்து என்ன 
இப்படி பாருங்க அதை ஒட்டினாவே ஒட்டிக்குங்க அதே மாதிரி எடுத்து இதை பாருங்க கொஞ்சம் பச்சா தெரிஞ்சிச்சா பார்த்துங்க ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு எனக்கு லெஃப்ட்டு வலிக்குதுன்னு நினச்சேன்னா இந்த லெஃப்ட்டு இப்போ ரைட்டு வலிக்குதுனா இதுலேயும் போடணும் பத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது ஒன்று ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அது புரிஞ்சுக்கு இந்த க இந்த ரைட்டு பாதம் வலிக்குது பாதம் வலிக்குது இல்லை பாதம் என் வீக்கமாக இருக்குது எரிச்சலாக இருக்குன்னா வெந்தயம் வலிக்குதுன்னா மிளகு எத்தனை மணி நேரம் ஓட்டணும் நாலு மணி நேரம் ஓட்டிருக்கணும் இப்போ நைட்டு படுக்கும் போகிறது வேலையை முடிச்சுட்டு ஓட்டிட்டு நாலு மணி நேரம் எடுத்துகிட்டு நாலு நேரத்தில் எடுத்துகிட்டாலும் சரி இல்லை வச்சுட்டு இருக்கனால ஏதாவது ஆகுமான்னு கேட்குறீங்களா ஆஹா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது விதைங்க விதை உயிரோடு இருக்கும் அந்த விதையை போட்டால் முளைச்சி எவ்வளோ நமக்கு எவ்வளோ விஷயம் தருது அது விதை உள்ளுக்குள்ளார போய் அவ்வளோ ஒரு விஷயங்களை செய்யும் சூப்பரான விஷயங்க அது அற்புதமான எனக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு நிறையா பேருக்கு ஒன்றுமே இல்லை மேடம் என்ன பண்ணுறதுன்றவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த விஷயத்த நிறையா பண்ணுங்கள் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக இதை ஒட்டிக்கலாம் இதை ஒட்டினிங்கன்னா வீக்கம் குறையுங்க எரிச்சல் உடனே நின்றுடும் பாதை எரிச்சல் உங்களுக்கு சரியாக போய்டும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க நான் சொன்னதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வெற்றிலை வைத்தியத்தில் உங்களுக்கு அந்த குதிக்கால் சம்மந்தமானது பாதை எரிச்சல் வலி குதிக்கால் வலி இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வாக அமையும் உண்டு சரிங்களா தேங்க்யூ